Hey guys, welcome on this channel Tarang Academy for Crack Neat and Easy Way. Guys, on this channel, I uploaded many types of video like tricks, timetable, concept. बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ अपनी एन से जिसे मैंने पढ़ाई की थी तो आप देख सकते हो कि मेरी एन का क्या हाल था मैं कितना ज़्यादा डीपली पढ़ती थी तो आप ये देख सकते हो कि मैं एलेवेंथ एन है इसको मैंने कैसे डिवाइड कर रखा है एलेवन चैप्टर से डिवाइड है उसके पहले चैप्टर्स अलग हैं ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से मैं लिख लिख के पूरा पढ़ती थी एक एक पॉइंट सो so, uh, मैं ये नहीं कहती कि अपनी कॉपी को अपनी बुक को इस तरीके से ख़राब करो बट हाँ चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं लिखना पड़ता है जैसे कि मैं पेन यूज़ करती थी तो आप चाहो तो अपनी पेन uh, अपनी पेंसिल यूज़ करो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करो कुछ स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के जिससे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपके सामने बिल्कुल अलग ही समझ में आ जाए जब आपको अपनी बुक खोलो तो चलिए मैं आज का टॉपिक शुरू करती हूँ ये थी आज की थोड़ी सी टिप जो मैं आपको देना चाहती थी फॉर द बैटर प्रिपरेशन ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन सो टूडेज टॉपिक इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज वॉट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज इट इज द एक्सचेंज ऑफ ओ एंड सी इन द एल्वलाई तो मेन एक्सचेंज होता कहाँ है गैस का एल्वलाई में एल्वलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं लंग्स में इन सब के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में अन अकेडमी पर समझाया है स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में और एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में भी तो अगर आप चाहो तो आप उस पर भी देख सकते हो आज की वीडियो में मैं सिर्फ बिल्कुल एन सी आर टी की जो लाइने हैं उसको लाइन टू लाइन पढ़ा के आपको समझाने की कोशिश करूँगी तो एल्वलाई आर द प्राइमरी साइड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज एलवलाई जो है वो प्राइमरी साइट है एक्सचेंज गैस को एक्सचेंज होने की एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू गैसेस का एक्सचेंज ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी होता है ओ टू एंड सी ओ टू आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन जो ओ टू और सी ओ टू है ये एक्सचेंज कैसे होती है सिंपल डिफ्यूजन से मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर एंड कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ये डिपेंड करता है कि प्रेशर किस साइड में ज़्यादा है किस साइड में कम है उसी हिसाब से ये जो है ये एक्सचेंज होती हैं सोलबिलिटी ऑफ द गैसेज एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मैमरेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन का रेट है जो उनकी मतलब पावर है कितनी जल्दी वो डिफ्यूज हो सकती है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है कि गैसेज की सोलबिलिटी कितनी है जो मैमब्रेन है वो उसकी थिकनेस कैसी है ठीक है तो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इसके बारे में मैंने बिल्कुल जो है डिस्क्राइब किया हुआ है आपको अन अकेडमी पर वहाँ पर आप मेरा लेसन देख सकते हो डिस्क्रिप्शन मैंने उसका लिंक भी दिया है पूरा चैप्टर दिया है उसमें समझाया है मैंने रेस्परेशन वाला पूरा चैप्टर क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एक अलग ही वेटेज है वेटेज अगर आप जानना चाहते हो हर एक चैप्टर का तो वो भी मैंने अपने लेसन बनाए हुए हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तो आप वो सारी चीज़ें ज़रूर देखो ठीक नेक्स्ट है प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ अ गैसेज इज कॉल्ड अ पार्शल प्रेशर जो भी एक गैस है एक एक मान लो आप एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है उस मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर किसी एक पर्टिकुलर गैस की आ, क्या इंपॉर्टेंस है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर एंड इज रिप्रेजेंटेड एज ए स्मॉल पी ओ टू फॉर ऑक्सीजन एंड स्मॉल पी सी ओ टू फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द एटमोस्फेयरिक एयर एंड द टू साइड ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल सेवनटीन तो ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें देखो रेस्पिरेटरी गैसेस के नाम दे रखे हैं एटमोसफेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है इसीलिए ये टिश्यूज़ में जाती है एंड सी ओ टू टिश्यूज़ में ज़्यादा होती है इसीलिए एटमोसफेरिक एयर में जाती है क्योंकि सी ओ टू एटमोसफेरिक एयर में आप देखो तो ये कम है तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद करनी होंगी नेक्स्ट है एंड इन फिगर सेवनटीन सॉरी सेवनटीन में ये समझाया गया है पार्शियल प्रेशर के बारे में द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स कंसनट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वलाई टू द ब्लड एंड ब्लड टू द टिश्यू सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर सी ओ टू इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यूज टू द ब्लड एंड ब्लड टू द एल्वलाई तो आप इसमें सब देख सकते हो पहले एटमोस्फेरिक एयर में एयर में कितना है ओ टू और सी ओ टू फिर एल्वलाई में कितने हैं फिर ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड है उसमें कितनी इनकी इनका पार्शल प्रेशर है उसके बाद ऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना है और देन टिश्यूज़ में कितना है तो ये सब आपको याद करना होगा 
एज द सोलिबिलिटी ऑफ सी ओ टू इज ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव टाइम्स हायर दैन दैट ऑफ ओ टू जैसे कि हम जानते हैं कि सी ओ टू ज़्यादा सोलबल है कंपेयर अगर हम करें ओ टू के साथ द अमाउंट ऑफ सी ओ टू दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ ओ टू तो इसका मतलब इन्होंने ये कहा कि अब हमने जान लिया कि सी ओ टू की जो सोलबिलिटी है वो ज़्यादा है तो हम समझ सकते हैं कि जो डिफ्यूज होगी वो भी ज़्यादा होगी सी ओ टू ज़्यादा डिफ्यूज होगी द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री मेजर लेयर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैं आपको इसमें डिस्क्राइब कर रही हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ऐसे ही मैंने अन अकेडमी के जो लेसन बनाए हैं उसमें मैंने हर एक पॉइंट में जो भी चीज़ प्रीवियस में पूछी जा चुकी है मैं उसमें आपको ये भी बताती हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे समझा नहीं पाती हूँ यहाँ पर मेरे पास वो हाईलाइटर नहीं है तो आप वहाँ अनकेडमी पर देखो तो वहाँ आपको समझ में आएगा मैं बताया है आपको कि ये प्रीवियस में पूछा गया है और ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं बिकॉज वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट डिफ्यूजन मेमरन कैसे होते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री मेजर लेयर्स एक होती है द थिन स्क्यूमस एपिथीलियम ऑफ द एल्वलाई एक एल्वलाई की थिन स्क्यूमस एपिथीलियम द एंडोथीलियम ऑफ एल्वलाई एल्वलर कैपलरीज और जो एल्व्यूलर कैपलरी है उसका एंडोथीलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है ठीक है तो ये आप देख सकते हो ये तीन चीज़ें हैं थेनेस्क्यूमस एपिथीलियम ऑफ एल्वलाई एंडोथीलियम ऑफ एल्वलर कैपलरीज एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन हाउ एवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर इसकी जो टोटल थिकनेस है वो मिलीमीटर से भी कम होती है देयर फोर ऑल द फैक्टर्स इन आर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ओ टू फ्राम एल्वलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ सी ओ टू फ्राम द टिश्यूज टू एल्वलाई जो सी ओ टू है वो एल्वलाई से टिश्यू की तरफ जाती है सॉरी टिश्यूज से एल्वलाई की तरफ आती है एंड जो ओ टू है ये एल्वलाई से टिश्यूज की तरफ जाती है टिश्यूज को ओ टू की जरूरत होती है और हमारे टिश्यूज से सी ओ टू प्रोड्यूज होते हैं क्योंकि वहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं सो so, हमारी बॉडी में ये सारे फैक्टर्स हैं ये सब फेयरेबल हैं क्योंकि जो आ, हमारी थिकनेस है मैमब्रेन की वो भी एक मिलीमीटर से भी कम होती है सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेज अगर आप इसके बारे में आ, मेरे नोट्स देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे अन अकेडमी पर जाकर एक बार लेसन्स को वॉच करो और सारे लेसन्स को पूरे तरीके से देखना पूरे तरीके से आप सारे लेसन्स को देखोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा बेस्ट रिजल्ट होंगे आपके लिए क्योंकि मैं उसमें हर एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसका क्या मतलब है इसका क्या फंक्शन है सो प्लीज़ अन अकेडमी ऐप पर जाकर मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फर्गेट टू गिव हिट लाइक बटन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करो मुझे बताओ कमेंट करके एंड कोई भी क्वेरी है आपकी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड यू कैन आस्क मी उसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल क्योंकि मैं आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाने वाली हूँ रिलेटेड टू नीट एंड एन सी बेस्ड बनाऊंगी आगे की वीडियो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेन कीप स्माइलिंग एंड डू योर स्मार्ट स्टडी विद दिस चैनल अंडर तरंग अकेडमी थैंक यू